mtu hapa ni eneo ambalo limejulikana kwa wengi eneo ambalo shughuli ushika kasi usiku Nilitembelea eneo hili ambalo biashara ya mapenzi ya ngono imenoga. Hapa utakutana na makahaba ambao ni wa kigeni na wale wa hapa nyumbani. Wanachopitia katika mikono ya wanasheria au polisi waweka katika hali ya hatari hata zaidi. Sex waka. Mimi ngizo na classmate nza wakati nilikuwa nikisoma. Marafiki zangu ndo aliniingiza. Sababu niliona wanafaidika ile wakija shuleni, wako na pesa, wananunua vitu. Sometimes alikuwa anaenda Malindi kwa wazungu kwa anapata pesa. Ndio akaniingiza tamaa mimi nikaona si mbaya, mimi na nikaingia. Mtu hapa wengi huja eneo hili kama watalii, jambo ambalo makahaba hawa hujitahidi kupata hela kutokana na kuastiri kimapenzi. Sex work pay ni biashara. Na pia sex worker ni binadamu kama binadamu mwingine. It saddens me that programs only reach a small minority of sex workers or men who have sex with men in many countries. Ingawa makaba hawa maisha kwa usiraisi wametengwa na jamii huku wengi wao wakijipata wakidhulumiwa kimwili na kimapenzi. Ni jambo ambalo wanyima fursa ya kupata huduma za afya uzazi hivyo basi kuwaweka katika hatari ya maambukizi mapya ya magonjwa zina na hata mambukizi ya virusi vya ukimwi. Njia yetu tutokelezea kufanya hiyo kazi. Tutaka watoto wetu wakuje kufanya nini? Wakuwa wachokora, wavuta unga, wafanya nini? Tunataka wapi wapate future nzuri. Sio kazi yangu ni kubangaiza, kutafuta ma client. Sio client yetu ni any either boda boda, hata daktari sometimes unapata, hata polisi unapata. Kwa walio katika hali hii ya ukahaba wana misimamo yao. Niko kazi anategemea umepata aje client. Kuna client ambaye anaweza kutreat vibaya. Ukichukua kama tu kupeleka huyo client mwenye ako na pesa, yanaomba na serikali. Hakuna mtu anajua anabeba mimba kama jeshi ama ama lawyer ama nini tuchukue sisi binadamu kama binadamu yote hakuna mtu anatakia shida ama kwa nini hasa hasa challenge ni police harassment polisi wanakushika after kushika wanakutishia kwa wanakupeleka ndani wanakutisha do so unakuta hata hujafanya job unakutisha do wengine wanakuenda ku use kwa nyumba zao ndio wanasema nakupeleka station na kufishi station kwa sababu unaogopa kufika station ndio nakutini upelekwe ndani unaogopa na bidii usikize venye wanacha Decriminalizing sex work is important so that sex workers access services so that the people who buy services from them are protected as well. Kulingana na tafiti za baraza la kudhibiti virusi vya ukimwi nchini, kaunti ya Kilifi imeorodheshwa kati ya kaunti zilizo na maambukizi ya wastani ya virusi vya ukimwi ila makaba wengi wana elimu ya namna ya kujikinga na matumizi ya dawa ya kuzuia virusi vya ukimwi maarufu kama PrEP iko juu. Kwa baadhi yao namna hali inavyokuwa mbaya basi inawabidi kujiatarisha kwa kufanya mapenzi bila kinga kwa kigezo cha kupewa pesa nyingi japo usambazaji wa mipira ya kondomu kulingana na ripoti ni kuwa utumiaji wa kondomu kwa makahaba iko katika 92 huku zaidi ya kondomu 330 ikipeanwa kwa kila kahaba mwaka 2016 na kwa wanaotumia madawa ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi hal maarufu ARVs ikiwa katika asilimia bina tisa nukta saba kati ya wanaojua hali yao kabati wazungu ya yeah? wazungu wako in fact ukipata mzungu wako na pesa nzuri eh, wako na pesa nzuri but mzungu naye ina depend ni anatakaje sometimes anataka hata kuuse huko nyuma inakuwa sasa ni mbaya zaidi so wazungu wanakuja lakini sasa ina depend ni mzungu gani umepata tena wazungu nao wamekuja wakachanuka huko pia bado wameanza kujua hizo bei zetu za huko Kiwango cha maambukizi ya virusi vya ukimwi kaunti ya Kilifi ni chini ya kiwango cha maambukizi ya kitaifa katika asilimia 4.5 kulingana na takwimu za mwaka 2015. Kaunti hii imechangia asilimia tatu na mbili ya jumla ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini Kenya kati ya watoto na watu wazima mtawalia. Najikinga najua maana nimefundishwa na na nishaenda kufundishwa na 
jamii yani kama hizi organization za nifundisha venye nitajikinga lakini kama hao wenye wana elimu yote wasingi kwenye hii biashara mimi natumia prep sahihi nilianza tangu mwaka jana natumia prep ni dawa ya kujikinga ili usiambukizike virusi sasa hivi kuna mwaka mmoja na kama miezi miwili tangu nianze kutumia prep especially among female sex workers we advocate for both use of oral prep together with condoms Makaba nchini Kenya wanakabiliwa na hatari ya dhulma ya aina nyingi au kukosa ulinzi kutoka kwa maafisa wa polisi. Hivyo basi kuwafanya hakuna anayejaribu kutoa taarifa ya matukio ya polisi kuwa dhulumu kwa hofu ya kushtakiwa kwa kujihusisha na biashara ya ukahaba. We have managed to give oral prep to around 800 female sex workers. Um, when we look at the the impact of that then we see risk compensation behavior where the women who have been given prep are more knowledgeable about other HIV prevention modalities kwa makahaba wanaoishi na virusi vya ukimwi kukamatwa mara kwa mara na kuwekwa kizuizini huathiri namna ya kupata tiba ya virusi vya ukimwi ripoti na tafiti kutoka shirika la UNFPA zinabaini kuwa makahaba wameripotiwa kuwa bora katika kujikinga na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi ikilinganishwa na makundi mengine ambayo yako katika hatari ya kuambukizwa virusi vya ukimwi people who, mo, who do the morals the churches open the doors they let them in but the government make laws criminalize them it beats my understanding asilimia sabina sita ya makahaba wako na uwezo wa kupata huduma za virusi vya ukimwi kulingana na takwimu za umoja wa mataifa ama UNAIDS zaidi ya wasichana ambao wanauza ngono katika nchi ya Kenya ni 1130 hivyo kuweka katika nchi ya Kenya na vijana katika hatari ya kupata maambukizi mapya virusi vya ukimwi na hata magonjwa zinaa na mimba za mapema hivyo kuongeza nambari juu zaidi kulingana na takwimu hizi hivyo inabidi basi nchi ya Kenya kuweza kujitahidi kuweza kuhakikisha kwamba imeweza kupunguza maambukizi mapya na hata mimba za mapema katika nchi ya Kenya Nikiripoti ya Mwanga wa Ebru, kaunti ya Kilifi. Mimi ni Ode Francis.